இது வரைக்கும் நம்ம யூஸ்ஃபுல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா அப்போ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே கூட இருக்கிற பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் புதிய நாயகம் பேசுகிறேன் நம்ம யூஸ்ஃபுல் பயனர்கள் சேனல் வாயிலாக அவங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த குழந்தை பேர் இல்லாதவர்களுக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நிறைய பேருக்கு நம்ம சொல்லி அவங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் பெற்றுள்ளார்கள் ஆகையினால இதை வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னு இதை போடுறோம் நீங்க இதை பத்தி முழுவதும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த வீடியோ முழுவதும் பாருங்க ஆண்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் பெண்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இரண்டு பிரிவுகளாக வருகிறது முழுவதும் பார்த்து பயனடையுங்கள் ஆண்கள் செய்ய வேண்டிய முறையை பற்றி இப்போது பார்க்க இருக்கிறோம் நான்கு வெற்றிலைகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த வெற்றிலையினுடைய காம்பு பகுதியை தனியாக பீத்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த காம்பு பகுதியை நாம் வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது இந்த காம்பு இல்லாத வெத்தலைகள் நாலு எடுத்துக்கணும் இந்த காம்பு பீத்த வெற்றிலையை அடுக்கி அதில் வந்து உடைத்த நிலக்கடலை பருப்பு ஒரு பத்து பருப்பு வந்து அதில் போடணும் அடுத்து வந்து நாட்டு சக்கரை ஒரு ஸ்பூன் வந்து அதில் போடணும் இப்போ இந்த நாட்டு சர்க்கரையும் கடலைப்பருப்பும் போட்டதுக்கப்புறம் அதை வந்து நல்லா மடிச்சுக்கணும் இதை நன்றாக நான்கு பக்கமும் நல்லா மடித்து அந்த கடலைப்பருப்பு உள்ள வெத்தலைக்கு நடுவில் இருக்கிற மாதிரி மடிச்சுக்கணும் மடித்து இதை வந்து காலையில் வந்து நம்ம சாப்பிட்ணும் காலையில் ஆண்கள் சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு குழந்த பாக்கியம் ஏற்படும் ஒருவேளை கடலைப்பருப்பு வெள்ளம் பயன்படுத்தாமல் இன்னொரு ஒரு எளிய வழி இருக்கு அது என்னென்னா வெற்றிலையில் நம்ம வந்து கடலை முட்டாய் அதை வச்சு நம்ம மடித்து சாப்பிட்லாம் இந்த கடலை முட்டாயை வந்து சிறு துண்டுகளாக உடைத்து அந்த வெற்றிலை நடுவில் வைத்து மடிக்கணும் இப்போ வந்து இந்த கடலை முட்டாயை சிறு துண்டுகளாக நம்ம உடைத்து இந்த வெத்திலையில் வச்சுருக்கோம் இதை இப்போ மடிக்கலாம் இப்படியும் நம்ம எளிய முறையில் பயன்படுத்தலாம் பெண்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என இப்ப பார்க்க போறோம் பெண்கள் வந்து முதல்ல குழந்த பாக்கியம் இல்லாததுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா அவங்களுடைய கர்ப்பப்பை பலமாக இல்லாதது இந்த கர்ப்பப்பையை பலப்படுத்துவதற்கு முதலில் உளுந்தம் பருப்பு அதிகமாக சேர்க்க வேண்டும் இந்த உளுந்தம் பருப்பு கர்ப்பப்பையை பலப்படுத்தும் அதனாலதான் நம்முடைய தாத்தா பாட்டி எல்லாம் உளுந்தம் பருப்பு சாப்பிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவதாக கருப்பட்டி அதிகமாக பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த கருப்பட்டி நம்ம எவ்வளவு தூரம் பயன்படுத்துறோமோ ரத்தம் சுத்தமாகி கர்ப்பப்பை மிக பலமாகும் அதனால கருப்பட்டி பயன்படுத்துங்க ஜீனிய தவிர்த்துருங்க அடுத்து மூன்றாவதாக வெள்ளை பூண்டு இந்த பூண்டு வந்து அதிகமாக பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப நல்லது பூண்டு வந்து எண்ணெயில் வறுப்பதை விட குழம்பில் போட்டு நம்ம சாப்பிடுவது ரொம்ப நல்லது அதனால பூண்டு குழம்பு அதிகமாக நம்ம சாப்பிட்டோம்னா நம்முடைய கர்ப்பப்பை பலமாகும் அடுத்து இன்றைக்கு நம் நடைமுறையில் இன்றைய உள்ள ஃபேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில விஷயங்களை நம்ம தவிர்த்திருக்கோம் அதில் ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெத்தி இரண்டு முடிக்கு நடுவில் நம்ம வந்து குங்குமம் வச்சாங்க நம்ம முன்னோர்கள் அந்த இடத்த நம்ம குங்குமம் வச்சு அழுத்துறதுனால கர்ப்பப்பை மிக பலமாகும் அடுத்து கால் விரலில் பெருவிரலுக்கு அருகில் உள்ள விரலில் மெட்டி அணிவதால் கர்ப்பப்பைக்கு ரத்த ஓட்டம் அதிகமாகும் இப்போ அந்த மெட்டி அணிகிறதே நிறைய பெண்கள் தவிர்த்துட்டாங்க அப்புறம் மூன்றாவதாக இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா சேலை கட்டுவதால் 
நமக்கு வந்து கர்ப்பப்பையில் காற்றோட்டம் ஏற்பட்டு குழந்தை பாக்கியம் ஏற்படும் நீங்க நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் குழந்தைக வந்து வயசுக்கு வந்த உடனே தாவாணி அணிய சொல்லுவாங்க அந்த காலத்துல இப்பதான் நம்ம எல்லாரும் நைட்டி சுடிதார் எல்லாம் போட்டிருக்கோம் இந்த நைட்டி சுடிதார் போடுறதுனால பெண்களுக்கு வயிற்று பகுதியில் காற்றோட்டம் படவில்லை இந்த காற்றோட்டம் படாததுனால அவங்களுக்கு கர்ப்பப்பை வந்து வெப்பத்தன்மையா ஏற்படுது இந்த கர்ப்பப்பை வெப்பம் ஆகிறதுனாலதான் குழந்தை பாக்கியம் அந்த கர்ப்பத்தை தாங்கக்கூடிய சக்தியை பெற முடியல ஆகையினால நீங்க வந்து குழந்தை இல்லாதவங்க சேலை கட்டி இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா காற்று அவங்க வயிற்றில் பட்டு பிரபஞ்ச சக்தி இந்த பிரபஞ்சத்துடைய சக்தியும் இந்த காற்று மூலமாக அவர் வயிற்றில் பட்டு குழந்தை பாக்கியம் ஏற்படும் எல்லாரும் சேலை கட்டுவதற்கு முயற்சி மேற்கொள்ளுங்க இந்த சொன்ன விஷயங்கள் அனைத்தையும் நீங்க முழு நம்பிக்கையோட செய்து குழந்தை பாக்கியத்தை பெற வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்தனை செய்து கொள்கிறேன் நன்றி